വെൽക്കം മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് പക്ഷേ അതേ സമയം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് എസ് എ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറി വരിക ഈ ഈ ഭാഗമാണ് എന്താണ് ചോദിക്കുക ദറ്റ് ഈസ് എസ് എ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഐ തിങ്ക് അത് തന്നെയാണ് എസ് എയിൽ ചോദിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറയാം ഇതാണ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതെന്താണ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഞാൻ പറ്റാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതായിട്ട് ഇതാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റാവുന്ന ചില സ്ലൈഡ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ചില ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ സ്ലൈഡ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുന്നത് ആസ് പെർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്യുർ ദാറ്റ് ഈസ് സോറി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ യുവർ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മോർ ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കുക പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ എ ഫോം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താണ് ആഡക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൈ ദ ഫോം ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ആഡക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ടുഡേ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എ ന്യൂ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഒരുവിധം അന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും അല്ലാത്തവർ അതാ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ പ്രോ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെയധികം പോപ്പുലാരിറ്റി അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൻ്റെ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈസ് ബിക്കമിങ് പോപ്പുലർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെയിനിങ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൗ എ ഡേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുമെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആവറേജ് ടൈം എന്താണ് ആവറേജ് ടൈം ഇലാപ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലാപ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലേ ആവറേജ് ടൈം ഇലാപ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ തൊട്ടുള്ള എവിടം വരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എവിടെ തൊട്ടാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന തൊട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ തൊട്ട് ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ ക്യാഷ് റിയലൈസേഷൻ എന്നിട്ട് അത് അവസാനം നമുക്ക് കാ കാശായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം കടന്നു പോകണം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരാം ഇത്രയും അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ആവറേജ് ടൈം ഇലാപ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ ക്യാഷ് റിയലൈസേഷൻ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ആ പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ തൊട്ട് ക്യാഷ് റിയലൈസേഷൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്
അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മറ്റുള്ള എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെ കമ്പനിക്ക് അതല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസുകൾ വാങ്ങിക്കുക റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ് എന്തുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഇതിനൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ചെയ്യണം സം ക്യാഷ് ഈസ് നീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് വേജ് വേജസ് എക്സ്പെൻസസ് വെൻ അപ്ലൈഡ് ഓൺ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് വേജ് എടുക്കാം വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈവൺ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണല്ലേ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്ന സംഭവമാണ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലും കാണിക്കും അല്ലേ ആ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ വേജ് ആർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ എംപ്ലോയീസ് അഥവാ വർക്കേഴ്സിന് വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിനാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് വരുള്ളൂ അവർ പണിയെടുക്കുള്ളൂ അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ ജോലിക്കാർ പണിയെടുക്കുമോ പിന്നെ അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് ഈ വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വേജ് കൊടുക്കാൻ പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഈ വേജ് കൊടുത്താലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തായി മാറുള്ളൂ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ഐ പി ദറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേജസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് എംപ്ലോയീസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനെ എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സുകളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൂടി വീണ്ടും അതിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയത് അങ്ങനെ നിന്നാൽ പോരാ വീണ്ടും അത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ വരാം ആ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ജോലിക്കാർക്ക് വേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില അല്ലറ ചില്ലറ ചിലവുകൾ മറ്റുള്ള ചിലവുകളൊക്കെ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കണ്ടോ ആ ആ ലെവലിൽ തിങ്കിക്കാനായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണോ ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വെക്കല്ല ഇത് വിൽക്കണം ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് ടുഡേസ് വേൾഡ് ഈസ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് സെയിൽസിന് പോയാൽ പറ്റില്ല ഏത് സെയിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് എന്താ ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റിൽ അത് വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വന്നാൽ അവിടെ ആരുണ്ടാകുന്നത് ആരുണ്ടാകുക ദാറ്റ് ഈസ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ നമുക്ക് ഉടനടി കാശ് തരും ഇല്ല അല്ലെ ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യാം അപ്പം അതുവരെ അവർ എന്തായി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അഥവാ ഡെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് വെൻ ദ ടൈം ഇലാപ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദ ക്യാഷ് ഈസ് collected from these debtors on accounts received in the cash collect cheyunu endu kittunu business inde adayda wage and expense nalla reethil business chelavalicha paisa ee debtors il ninnu paisa kittumbol avare endu kittunu that is cash realization nadakkunu cash business like thirichu kittunu മനസ്സിലായി അപ്പം ഇത്രയും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റണം ബൈ ഹാർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട അത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് പഠിച്ചെടുക്കുകയും മാത്രമേ വേണ്ടൂ അത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളി അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് ഒരു സൈക്കിൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി കിട്ടിയ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പൈസ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെയും അത് വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഐ പി ആവും എഫ് ജി ആവും എ ആർ അഥവാ സെൻട്രി ഡേറ്റേഴ്സ് ആകും വീണ്ടും ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇതിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സൈക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെ
ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിയാണ് ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് വൺ വേഡും ടു മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പല പല അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക പല പല കമ്പനീസിനും പല പല ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം കമ്പനി ടു കമ്പനി ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ എന്താ പറയുക റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിക്കോ ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കേസ് എടുത്താലോ ഒരു ഫിനാൻസിങ് കമ്പനി എടുത്താലോ ഓരോന്ന് എടുത്താലും അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈം ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളിനി ഓരോന്നിൻ്റെ പഠിക്കാൻ പോകാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുക അവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുക അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജസ് അതിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ അതിൽ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനത് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സി ടു ആർ എം റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം സി ടു ആർ എം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആർ എം ആയി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ കൺവേർഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അതായത് ആർ എമ്മിനെ ആർ എം ടു ഡബ്ല്യു ഐ പി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആയി നിൽക്കുന്ന സംഭവത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഡബ്ല്യു ഐ പി ടു എഫ് ജി എന്നായി മാറുന്നു ഇനി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്തായി മാറുന്നു ഇനി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ വെച്ചാൽ പോരാ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവ് ആർ ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ജി ഇൻ ടു എ ആർ എസ് ഇൻ ടു എന്നാൽ എഫ് ജി ടു എ ആർ അഥവാ എസ് ഡി സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അവരൊരു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാശായിട്ട് തിരിച്ചു തരണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് അതായത് എന്താണ് എ ആർ ഓർ എസ് ഡി ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ക്യാഷിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്യാഷിൽ തന്നെ അത് വന്ന് അവസാനിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളെ സൈഡിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ അതങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് പോയാലും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കുറച്ച് ലെങ്തി അങ്ങനെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ ഇനി അതൊരു ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല പിക്ചർ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ക്യാഷിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡൗൺ ആരോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് റൈറ്റിലേക്ക് ആരോ പോയിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എഗെയിൻ ഇൻ റൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് ആരോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പിന്നെ അപ്വേർഡ് ലൈക്ക് അത് ആ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്കത് സിംഗിൾ ലൈനിൽ കാണിക്കണമെങ്കിലും കാണിക്കാം ഒരു സൈക്കിളിക്ക് പോലെ കാണിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡെറ്റേഴ്സ് ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് അവ
അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗിവിങ് ലോൺസ് ടു ദ നീഡി പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ദേ ബിക്കം ആരായി മാറുന്നു ഡെറ്റേഴ്സ് ആയി മാറുന്നു ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ലോണിൻ്റെ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ബാങ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് അത് ക്യാഷായി തരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് അപ്പിയേഴ്സ് this operating cycle is repeated again and again during a year alle oru financial institutions oru transaction onnalla ingane nadatha adum oru kollu onnalla nadatha avare joli adana oru varshangalavalam angane ullaru operating cycle avan endeyunu nadannukonde clear ithreyana concept of operating cycle nu namukku parayanullu അത് ഈസി ആയി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ അധികം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു ചമ്മലൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലും തീയറി എസ് എ ഭാഗം ചൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് ഒരു എസ് എ എഴുതാൻ പാകത്തിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് മോഡിക്കൂട്ടി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്നും ടെമ്പററി വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നൊക്കെ എഴുതി എഴുതി ഇതിനൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ ഒന്ന് ലെങ്തി ആക്കാൻ നോക്കാം കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ വേറൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ റെഫർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ടൈമിൽ തരാം അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷനിൽ എന്നോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ടും കൂടി ഞാൻ തരാം തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എസ് എ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ തീരുമാനിക്കുമ്പം ആദ്യം വേണ്ടത് കറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷനാണ് അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഭംഗിയാക്കുക അതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക കേട്ടോ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് അതാത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് കണ്ടു അല്ലേ ഫിനാൻസിങ്ങിന് കണ്ടു ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തിയാലും കുഴപ്പമാണ് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേഷനിലേക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എക്സസീവും കുഴപ്പമാണ് ഡെഫിഷ്യൻസിയും കുഴപ്പമാണെന്ന് കുഴപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പക്ഷേ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല പക്ഷേ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിക്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഈ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർമുല ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പകരം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ചില ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ടേക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എക്കാം ചില ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ല ചില ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിൽ മനസ്സിലെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ദ കമ്പനി ഓർ ദ ബിസിനസ് വിൽ ഡിസൈർ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻസോളം നമുക്ക് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ പോയിൻസും പഠിക്കാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നേച്ചർ അ
അവർക്ക് അത്ര മാത്രം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അവർക്ക് അത്ര മാത്രം എന്തെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമില്ല ഒരു മാനുഫാക്ചർ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെയുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാക്ടർ ടു ബി കൺസിഡർഡ് ഇസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ ദാൻ ദി ട്രേഡിംഗ് ആയിരിക്കും ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ ദാൻ ദി ഫിനാൻസ് കമ്പനിയുടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതും എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ വൈ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദ ലോങ്ങർ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ജി ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ശരിയല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിള് ലെങ്തി ആവുന്നു തോറും ലെങ്തി ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും ആ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത് വരെ ക്യാഷ് റിയലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ മാസം വരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതുവരെക്കും കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള പൈസ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരെയുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലാതെ ഇന്ന് തന്നെ സെയിൽ നടത്തി ഇന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നൊരു സംഭവം ആയിരിക്കില്ല ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലോ ട്രേഡിങ്ങിലോ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ലാർജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയിലെ ഹൂസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഈസ് ലോങ്ങർ റിക്വയേഴ്സ് മോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദാൻ എ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആയിരുന്നു അത് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജാക്കി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആർക്കും ആവശ്യമാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ മാ ബിസിനസ് മാറ്റേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നാല് വെച്ചാൽ എന്ത് ലാർജർ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും സ്മോൾ ഫോം ആണെങ്കിൽ അതിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സെയിൽസേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷനെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലെ അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് generally bigger the size larger will be the working capital requirements and vice versa vice versa nanu tirichu adayada smaller the size smaller will be the working capital requirements a business doing sanitary adu namukku or example kanda example parannunde sanitary electrical and paints ellam kudi oru oru product il thane kittunnu adayada avada namukku ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സ് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം വിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതേസമയം വേറൊരു ബിസിനസ് ബിസിനസ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് അത് കുറെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ് അല്ലേ അവർക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാത്രം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയോ ആൻഡ് വെൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാണെങ്കിലോ പെയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻസ് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതേപോലെ സാനിറ്ററി വേവേഴ്സ് അല്ലേ ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യം വരും കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് കാരണം അവരുടെ സാനിറ്ററേറ്റേഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും മതം ദാറ്റ് ഈസ് സൈസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഗ്രോ ദാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാൻ എന്താണ് ഗ്രോ പ്ലാൻ എന്താണ് എന്നനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് എന്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എലോങ് വിത്ത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഷൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് കണ്ടോ അതൊന്നും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തന്നെ പറയാം അതായത് ഒരു ഫേം കൂ
എന്ത് മാത്രമായിരുന്നു സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവരത് മാത്രമാണോ പല പല മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നു അവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു അവർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ക്ലിയർ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെയിൽസ് നടത്തുന്നു അതും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നേരിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് തമ്മിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ടേൺ ഓവറിലേക്ക് പോകുന്നതും നമുക്ക് എത്ര വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തമ്മിൽ ശരിക്കും ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണെന്നുണ്ട് നമുക്ക് റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര പെട്ടെന്ന് സെയിൽസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്കിനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെയിൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ മീൻസ് ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് സെയിൽസ് ആർ ടൺ കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് സെയിൽസ് നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡിൽ സെയിൽസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെയിൽസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടുതൽ കുറയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈവൺ ഡോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആവില്ല ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടക്കാം അല്ലേ പല പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് സെയിൽസ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ ഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും പൈസ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ആയി കാരണം സെയിൽസ് നല്ലോണം നടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി സെയിൽസ് അധികം നടക്കാത്ത ഒരു കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ സെയിൽ നടന്ന് ക്യാഷ് ആക്കി വരുമ്പോൾ കുറേ സമയം എടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ആവശ്യം കൂടുതലായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസിന് ഉള്ളതാണ് വർക്ക് ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ കുറവുള്ള റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ കുറവുള്ള ഫോർസിനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് പറയുന്നത് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ നീഡ്സ് ലോവർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഷോപ്പ് അത് എഫ് എം സി ജി ഗുഡ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എം സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവി കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സുകൾ അല്ലെ എഫ് എം സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആ നിത്യ ഉപയോഗത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ക്രീമുകൾ ഷാംപൂ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിന് ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം വരുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് റാദർ ദാൻ എ ഷോപ്പ് ഡീലിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് തനിഷ് എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോൺസിൻ്റെ ഒരു വാച്ചാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ എപ്പോഴും സെയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് തനിഷ് എന്നൊക്കെ അതൊരു ബ്രാൻഡാണ് അല്ലേ ബ്രാൻഡഡാണ് എല്ലാവരും സാധാ കോമൺ ഞാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴേ നടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ ആവശ്യം അതുപോലെയാണോ എഫ് എം സി ജി ഗുഡ്സ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മന്ത്ലി തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വീക്കിലി നമ്മൾ ഈ വക സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് അത്രയധികം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമില്ല അതിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സെയിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി അലൗഡ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഒരു ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എ ഫോം വിച്ച് അലൗസ് ലിബറൽ ക്രെഡിറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ റിക്വയർ മോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഒരു ഫോം അതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള
അല്ലെ കാരണം നമുക്ക് ആ പൈസ സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ പൈസ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവാൾവിങ് നടത്താം അല്ലെ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവാൾവിങ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിങ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറയുന്നു പറഞ്ഞു അത് വരെ നമുക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതേസമയം സപ്ലയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലില്ല നിങ്ങൾ വൺ മന്തിനാകാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ പൈസ നിങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് ബിസിനസ്സിനെ കുറച്ച് സമയമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബേസിസ് നമുക്ക് അതൊന്ന് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കാം എ ഫേം എൻജോയിങ് ലാവിഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലാവിഷ് എന്ന് എന്താണ് ലാവിഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ ഉദാഹരമായിട്ടുള്ള ലാവിഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് അപ്ലയേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് needs lesser working capital than a firm which does not get liberal credit facilities appo njan parnadhu vaayittu connected aayile adu lavish aayittu lavish credit facility kittana business ne endu yandi avare working capital requirement nu varadhu koravayi adhe samayam idu tight oru liberal credit facilities kodakkatha supplier anengil anginulla business inde വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എം ആർ എഫ് ടയേഴ്സ് അല്ലേ മഡ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എം ആർ എഫ് ചോയ്സ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാന്റേഴ്സിൽ നിന്നും അതായത് അവരുടെ മെയിൻ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാന്റേഴ്സ് എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ചെയ്യുക റബ്ബർ വാങ്ങിക്കാം അവർ നിന്നവർക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയാണ് അവർ പോളിസി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും അവരോട് ഭയങ്കര കടുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയാറില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയാണ് പ്ലാന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈസ് എം ആർ എഫിന് കൊടുക്കുന്നത് വെൻ കമ്പയർ ടു എപ്പോഴും ടയേഴ്സ് ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു കമ്പനിയാണ് എപ്പോഴും ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് സപ്ലൈസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എം ആർ എഫിന് എന്തായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മതി അപ്പോഴോ ടയേഴ്സിനോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതൽ വേണം കാരണം അവർ അവർക്ക് അത്ര ലാവിഷായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി സപ്ലൈസ് കൊടുക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അല്ലേ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഇഫ് ആൻ ഐറ്റംസ് ഡിമാൻഡ് ഫാർ എക്സീഡ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കും വളരെ ഡിമാൻഡുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് പക്ഷെ അത്രമാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആ സാധനം വിറ്റുപോകാനായിട്ട് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡാണ് വരുന്ന വഴിക്ക് ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സാധനം വിറ്റുപോകുന്നു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വുഡ് ബി ലെസ് ആസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി ഗുഡ് ബി വെരി ലെസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കലി നമുക്ക് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ അത്ര അധികം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അത് ഇൻവെൻറ്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഇൻവെൻറ്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡി നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നത് എന്തെങ്കിലും സെയിലായിട്ട് സെയിൽസിലേക്ക് അത് പോകും അതുകൊണ്ട് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഫേമിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ വിൽ ബി സോൾഡ് ലൈക്ക് ഹോട്ട് കേക്ക്സ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റ പോകുക എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സോൾഡ് ലൈക്ക് ഹോട്ട് കേക്ക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അടി അത്ര വലിയ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഡിമാൻഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാനാളില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വി
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അതായത് അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുന്നങ്ങള അല്ലേ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ബുക്സുകളുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നോട്ട് ബുക്സ് ആണ് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ഇൻകം അവിടെ ഒരുപാട് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ ബിസിനസ്സുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ അങ്ങനെ ആ കുന്നങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ബുക്ക് ബൈൻഡേഴ്സിന് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസി സീസൺസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കുക സീസണൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസി സീസൺസിലെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബിസി സീസൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നല്ല സെയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ റോമിറ്റീരിയൽ ആവശ്യമുള്ള സീസണലി ആവശ്യമുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരും അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് വരില്ല അത്രമാത്രം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് അതായത് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് അതായത് ഒരു ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും അല്ലേ മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ അടയ്ക്കുന്നു ഏപ്രിൽ മെയ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ സമയം ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ് അത് റിക്വയർ ദൈ റിക്വയർ മോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി വെക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ജൂൺ ജൂലൈ അല്ലെ അക്കാഡമി ഇയർ അക്കാഡമി കെയർ നമ്മുടെ സ്കൂൾസും കോളേജസിനും ഒക്കെ ഏകദേശം ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളും കോളേജുകളും അടക്കം തുടങ്ങാം അപ്പം ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സെയിൽസ് നടക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാത്തിനെയും വാങ്ങി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം അതാണ് പറയുന്നത് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വാരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും ഒരു ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ സപ്ലൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡിൻ്റെയാണ് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ സപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്ലൈ സപ്ലൈസ് എന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അനുസരിച്ചും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്ലൈസ് നമ്മൾ എന്താ വാങ്ങിക്കുക സാധാരണയായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വാങ്ങിക്കുക അല്ലേ അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ചില കാലങ്ങളിലായിരിക്കും ചില ഇതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തുണ്ടാവില്ല അത്ര കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല നീ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് അതും ഒരു ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് സെർട്ടൺ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ അവൈലബിൾ ആർ അവൈലബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് സെർട്ടൺ സീസൺസ് ഓൺലൈൻ അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഷുഗർ കെയിൻ ഇല്ലേ അതിനൊരു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സീസൺ ഉണ്ട് ആ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സീസണിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഷുഗർ കെയിൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷുഗർ ഫാക്ടറീസിന് ഷുഗർ ഫാക്ടറീസ് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സീസണിൽ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി വെക്കണമെങ്കിൽ പൈസ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് ടു ബി പ്രൊക്യൂർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഗുഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഓഫ് സീസൺ അതായത് ഈ സീസണിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സാധനം പക്ഷേ ഷുഗർ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് കൊല്ലത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സംഭവമാണ് അല്ലേ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓഫ് സീസണിൽ വന്നാലും ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഷുഗർ കെയിൻ വാങ്ങി ഇവർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി എന്തായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദീ സീസൺസ് വിൽ ബി മോർ ഫോർ സച്ച് കമ്പനീസ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിന് ആ സമയത്തുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ
ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഫുള്ളൊന്നും അവർ ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യില്ല ഒരു എമൗണ്ട് റിസേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റും റിസോഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കണ്ടിജൻസീസിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് റിസർവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യം വന്നാൽ ദ ക്യാൻ യൂസ് ആ റിസർവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എടുത്ത് അതായത് അവർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ഫ്ലൗ ബാക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഡിവിഡൻറ്റ് പോളിസി എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം അതിനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം ലിബറൽ ഡിവിഡൻ്റ് പോളിസിയാണെന്ന് ആലോചിക്കുക അതായത് കിട്ടിയ ലാഭമൊക്കെ തിരിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെ ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് റിസർവിലേക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടോ ഇല്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിജൻസീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ മുറയിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വിൽ ബി മോർ ആയി അതായത് കൂടുതൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആശ്രയിച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ട് കൺസർവേറ്റീവ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും രണ്ട് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിബറൽ ഡിവിഡൻ്റ് പോളിസി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും കാരണം നല്ല ഡിവിഡൻ്റ് തരുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ ആവശ്യം വരും ലിബറൽ ഡിവിഡൻ്റ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ലെവലും വൺ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈ ഹയർ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂജ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫണ്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് നല്ല ലാഭം ഹയർ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനുള്ള കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന കമ്പനീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവർ കുറച്ച് ഇത് കുറച്ച് ഇതിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതുപോലെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവും എക്യുമുലേഷനും ഹ്യൂജ് ഇൻറ്റേണൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു ഫണ്ടാക്കി തന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നല്ല ലാഭമുള്ള കമ്പനി ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനുള്ള കമ്പനീസിനാണെങ്കിൽ അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവ് അതേസമയം ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് നോക്കുക ഇത് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഈസ് ടു സ്മോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഒന്ന് വളരെ സ്മോൾ ആണ് അത്രയൊന്നും മാറ്റി വെക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നത്തിങ് മേ ബി ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിക്ലെയറിംഗ് റീസണബിൾ ഡിവിഡൻ്റ് അല്ലേ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജ് മാർജിൻ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറവായിരുന്നു ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ടു സ്മോൾ ആണ് ഡിവിഡൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് കനോട്ട് മേക്ക് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും പബ്ലിക് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഷുഗർ ഫാക്ടറി തന്നെയാണ് എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അതേസമയം ഒരു ടോയ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ട് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോയ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു ടോയ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം ടോയ്സ് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ
size of the business growth and expansion of business rapidity of turnover credit policy allowed to customers credit facilities enjoyed from suppliers or creditors market and demand conditions operating efficiency seasonal fluctuations in demand seasonal fluctuations in supply and well number one is dividend policy profit level price level changes ithra ekkal nirbandhamayittu endu cheyyanadana padichirikkanda karyangal thaneyana appo nammal kandu nu parayundengil ee idana main aayittu kandathu adu pole thane nammal important aayittu രണ്ടു ടോപ്പിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കോൺസെപ്റ്റും കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സും കണ്ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പ്രോബ്ലമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തീരി പിന്നെ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം തീരിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരാം ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു മൈ ഡ